。他们怀疑你是秦国的细作。王孙，你瞧我这模样啊，有谁会找我做细作？哟，这里啊，缺衣少食，冰寒刺骨。王孙体弱，多小心才是啊。无妨。每次秦赵发生动乱，我都会来这里。住上一段日子，已经习惯了。王孙胸怀宽广，在下佩服。我一介落魄王孙，捉襟见肘，穷途末路，吕兄又何必客气呢？安国君有二十几个儿子，唯独挑中王孙，可见你有过人之处。文弱书生。哪来什么过人之处啊？我的母亲夏姬来自韩国，父亲姬妾众多，母亲不受宠爱，犹如风雨中的一叶浮萍，无所依靠，惶惶不可终日。而我，只是父亲二十七个儿子中最平凡的一个，既得不到父亲的宠爱，又不像其他兄长们那样。才华过人，所以就被送到赵国来了。王孙所言不实。哦，安国君是秦国太子。王孙来到赵国之时，恰逢秦国迫切需要东进，对韩国步步紧逼。韩王被逼无奈，求助于赵国，偏赵王坐收渔利，以此为要挟，要秦国派出质子，维持两国友好。秦公韩，韩，又是王孙母亲的故国，于公于私，你们母子都十分尴尬。王孙自请来到赵国，能赢得安国君的愧疚，保住你们母子的性命，更进一步，可以积蓄力量，博取名声。一个活得如此窘迫的人，哪来的什么雄心壮志啊？吕兄，以己夺人，思虑过甚了。自古啊，有工地者，有工人者。王孙之道，在于攻心。我不懂什么攻心之术，倒是吕兄，明明是一个商人，却对政局十分了解。难怪别人要怀疑你是秦国的细作。<笑>王孙，我就是一商人，走南闯北啊。四处为家，若是对各国局势一无所知，恐怕还没走出赵国边境，就成了一具尸体了。这就是吕兄献美的原因吧？哦，你说的是浩兰？浩兰是个好名字，也算是人如其名。王孙喜欢。吕兄开玩笑了。如今我身陷囹圄，自身难保，哪儿来的什么儿女情长？王孙觉着，我们还能活着出去吗？你以为呢？要等着他们放人，恐怕比登天还难。既然知道，又何必再问呢？谋事在人，成事在天。像王孙这样的人，一定不会默默无闻，死在这样的小囚室的真风还是假风？浩兰，不要打我！不要打我！我乖乖的，我不闹了，我不闹了！不要打我！我不打你。
猜错了，他真的疯了。真的吗？若是以前的浩兰，早已对我恨之入骨，怎能允许我靠近他呢？那公子的脸上是怎么回事？他现在已经沦落到了这个地步，你为什么还不肯放过他？不是我不肯放过他，现在是他不肯放过我。一个年轻美貌的女子。竟然自己撞到了柱子上，差点毁了容。你以为他装疯卖傻，是为了平安度日吗？不、哦，他迟早会伸出他的獠牙，吞噬你的血肉。公主，王后身体不适，您先回去吧，我就在这儿。什么时候母后肯见我了，我再进去。公主，王后有请。出去，诺。母亲，父王要杀了秦王孙，您知道吗？军国大事岂是你可以过问的？若是军国大事与我无关，那当初与秦国和亲的时候呢？你们怎么想起我来了？雅儿，你到底要干什么？保护我爱的人。为了区区一个秦国王孙，你顶撞过我多少次？真的值得吗？我心悦他，可你在他眼里，只是一个被利用的工具。母亲，我说的不对吗？这些年来，他一次次的诱惑你，让你臣服于他，可是又一次次的拒绝你。他真是了解你啊！若是从第一次你向他示好，他便慨然应允，你很快就会。索然无味，而他这样一次次的诱惑你、拒绝你，你就会爱意高涨，陷入迷局。你知道，他这样对你若即若离，万
完全是为了左右军国大事。你呢，却因为他，跟你的生身父母一次次的作对，完全不知道自己的身份。母亲，王孙不是这样的人，我了解他。你真是糊涂。那是因为母亲的心冰冷的像一块石头，所以当然不会理解女儿。我甚至时常怀疑，是不是在您的心里，只有权势和地位，从来没有过任何人的身影。放肆！我说的都是事实，您为何如此恼怒？我打你是因为你口无遮拦。难道我说错了吗？还是母亲您觉得爱一个人有错？纵然秦王孙真的是在利用我，我也心甘情愿。若是您不愿意帮我，我会自己想办法。你给我站住！禀王后，公子来了。参见母亲。雅儿怎么在这儿？无需你多问。母亲，雅儿似乎心情不好。小孩子脾气，别往心里去。母亲，我不是在耍小孩子脾气。不管父王多么生气，我都要让秦王孙活下去，哪怕，哪怕是用我自己的生命去换。我愿意为你求情，果真，果真。如果他真的愿意迎娶你，我立刻就让你父王释放他。燕未定。嗯，谢过母亲。母亲，你怎么能答应他呢？他不撞得头破血流。会知道自己错。在下，见过丞相。你是何人呢？在下，司徒缺，乃是秦王孙门客。你为何在我家门口站了一天一夜啊？在下，特来求见丞相，实在是有天大的事。王孙身陷囹圄，请丞相在赵王面前美言，尽早将他释放。这相，只是一些微薄礼。事成之后，王孙另有众筹。王孙久居赵国，吃喝用度都十分节俭，怎可能一掷千金？所以，你不是王孙的门客。你到底是谁？丞相，我的主人是魏国商人，吕不韦啊。吕不韦。我家主人被误为秦国细作，分明是因秦国受累。要救他，除非先救王孙。王孙若能脱罪，我家主人必定无罪。丞相，若王孙当真被杀，安国君必定震怒，秦赵大战不可避免。到时候，血流成河，生灵涂炭。丞相，不为王孙，也该为赵国的百姓着想啊。话虽如此。但也轮不到一介商人在我面前指手画脚的，丞相，丞相，商有商道，经商之人尚有义气。丞相这样的为政之人，又怎能置黎民百姓于不顾啊？区区秦王孙，真的就劳动秦国大军了吗？王孙活着，只是一颗废棋；王孙死了，便给了秦人入侵的最好借口。丞相可以不信，但丞相您不能拿赵国百姓做赌注啊！丞相深明大义，请救王孙一命，在下替王孙谢过。罢了，你把这一箱东西带回去，也玷污了我家的门楣。嗯
小姐，别跑了！大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐。我倒想看看，你到底能装到什么地步？林妈妈，交给你了。诺，快抓住大小姐，带走。大小姐是真疯了，正常人怎么会在猪圈里打滚？太恶心了！二小姐，二小姐，怎么了？二小姐，大小姐疯得厉害，自己跑到猪圈里，又哭又闹，奴婢们也无可奈何。是吗？奴婢怎敢欺瞒？这是千真万确。嗯。姐姐，我知道你没疯，你比谁都清醒得很。可是为了不出嫁，你只能一直装疯啊！好玩，做一个清醒的疯子，真是可怜呀！现在这里，你在哪儿，我就在哪儿呀。公主，你的身体一直不好，这里阴冷潮湿的。你跟我出去吧，有什么话我们出去再说吧。王上将我关押在这里，你没有权利私房囚犯。傻瓜，你是公主的夫君，谁敢拦着？我们快走吧。我不是公主的夫君，无权离开这里。你为什么要这么骄傲？这会害了你的命。我不是骄傲，而是实话实说。父王很生气。若是你肯跟我走，我会告诉他，你是我的丈夫。这天底下没有一个父亲会杀死自己女儿的丈夫。公主，我不会娶你的。异人。你让我救你。如果王上要杀我，这是我的命，谁都无法改变。那是你的执念，一人，你只需要。公主，该回去了，请公主离开。你一定会为今日的决定而后悔的。公主慢走，滚！
久闻赵国公主高贵美艳，如今一见，果然不虚啊。如果迎娶公主，王孙处境会有改变，为何宁死不肯屈就？你了解公主雅吗？她酷爱玉器，搜集了一屋子的珍品，后来觉得无趣，便一件件摔个粉碎。她的花园里种满了奇花异草。一次被花刺所伤，便一把火把所有的花都烧了。今日，我若是走出这道门，不出一个月，不，或许是半个月，我的头便会高高的悬挂在城门之上。公主雅静如此疯狂，你也可以说她是爱憎分明。王孙，王孙。你一直处于锋刃之上，还能如此泰然自若，佩服，实在是佩服。这当今天下，恐再无像王孙这般心智坚定之人了。你不也是吗？<笑>哎呀，丞相哎，你怎么也为秦王孙求情啊？你怎么回事嘛？都是被秦人吓破胆子了吗？王上，这秦国地处西北，民风彪悍，人人都说这秦军是虎狼之师，在战场上所向披靡。若此时杀了秦王孙，无疑是挑起了两国争端。还请王上三别仗他人志气，灭自己威风。想我赵国。代价之事数十万，扯千上，骑万匹，我何惧之有啊？何惧之有？王上，兵马未动，粮草先行。我国未出北方，疆域十分辽阔，可供农耕开垦的土地却很少，百姓任侠为奸，不是农桑。您瞧瞧国库的粮草，已无力于支撑大规模的长期战争。王上若要与秦争雄，还需要充足的准备才行啊！若此时贸然杀了秦王孙，无疑让两国彻底决裂，再无转圜。他们咄咄逼人，若一味示弱，有损国威。这秦国势力强劲，不可搏。可这灭秦……一则行军讨伐，斩草除根，可我国尚不具备这攻伐之力呀、啊；二则因势利导，暂待良机。嗯，秦与韩两国纷争多年，嚣张跋扈。若此时我们贸然讨伐，秦赵二国两败俱伤，反倒让韩国得利。那那你说寡人到底该怎么做？王上，臣以为此时应当议和。以韩相逼，我们以逸待劳，方为上策。而且，这秦赵之争牵连甚广，连来往的商人也因此获罪，百姓人心惶惶啊！还请王上早做决断。九儿和寡人提过此事，可那些商人跟秦人有勾结呀、啊。王上，商人本是趋利。没有敌我之分，若是因战事把他们牵连其中，这商人都不到邯郸来做生意了。商人不敢来，王宫里的吃穿布帛、车马用具，该从何而来呀、啊？也是啊。好，好吧。吃饭了。咕噜噜噜噜。啊！你也就配吃这馊水做的饭了。
吃。大小姐，大小姐，你怎么了？大小姐，你起来啊！大小姐，你说你没事干嘛去惹一个疯子？无事生嫌弃，还惹了一身臭。他就是在那儿装疯卖傻。哎呀，母亲。这事儿都怪你，怪我？可不是，是你说要留着他，让他生不如死，女儿才故意留他一命。早知如此，我就应该找机会要了他的命。听我的话，以后不要那么鲁莽。天色不早了，赶紧回宫吧。我不想回去。公子每天事务繁忙，我就算回去也见不到他。与其一个人待在空荡荡的宫室，我情愿留在这里，陪伴母亲。怎么了？公子对你不好吗？没有，没有不好，只是公子的心思全在公务上，根本就没有时间分给我。你是我的女儿，你有什么心事？我一眼就能看出来，母女之间如果有事隐瞒，就太过生分了吧？还不是因为李浩兰。时至今日，公子还是对他念念不忘。母亲，只要李浩兰在这个世上度过一天，公子的心就不会回到我身上。看来，我是应该除掉。来人！站住！这么晚了，去干嘛？夫人。吩咐我出去办事，大小姐，大小姐，大小姐。李兄，临死之前，一人很高兴与你相识。遗憾的是，刚认识就要掉脑袋了。刑场作伴，也算缘分了。要是现在有一壶美酒，一桌佳肴，多好！这空着肚子上路，太残忍了。你们到底是去死啊，还是去夜游啊？快走！<笑>何不谈了？父王当真关心女儿，为何要将我远嫁？父王又何尝舍得？可是父王先是君，然后才是你的父亲呢。不过此事已经过去了，秦国反复无常，扰我边境。寡人已经做出决定，雅儿不必再远嫁秦国了。父王，女儿只有一个请求
什么请求？说，呃，寡人都答应你。没有秦国，也会有燕国、韩国、魏国。身为女子，难道只能做笼中之鸟，供人赏玩吗？当然不是，你想如何就如何。<笑>当年先祖力排众议，带头穿胡服练兵马，亲自上阵杀敌，赵国才得以击败楼烦、灵狐二族。雅儿虽为女子。却也有一往无前的勇气。如今赵秦两国年年纷争，国家百姓难安。若是，若是父王允许的话，女儿愿意割去长发，亲自上阵杀敌。嗯，呵呵这这可、个、万万不可！哪有上阵杀敌的女子、啊？当年富豪就曾为武丁开疆辟土，她也是女子，她行，我为什么不行？呃，她行，你你你，就是不行。啊，因为你是寡人的女儿、哎，那还有一个选择，女儿嫁给秦王孙，结两国之好，暂时止息兵戈。寡人已经说过了，此事已经做罢。父王，女儿说的是王孙一人。你绕了这么大一个圈子，还是为了那个质子啊？真的有那么爱他吗？连家国父王都不顾啊？父王，您想想。若是您放一人回秦国，这是他夺位，这将来秦国可就是赵国的盟友。这句话听起来似乎荒谬绝伦，但是秦之祖先起于戎狄，申侯以女许之，后来他的儿子钟玉以亲族身份归周，流淌着一半丈人血统的秦国继承人，对于两国的未来有多大的作用？父王，您这么做不仅仅是成全了女儿，更是保全了赵国呀。秦之一族，杀戮成性。再暖的心，也暖不了狼血呀！不行，此事在意。父王，这天下就没有女儿办不到的事，您就等着瞧吧。抱歉了，王孙，这虽然和您的身份不相称，但现在是非常时期啊，您将就将就，准备行刑。报告。王孙，您还有什么话要说？我有要求，这儿没有你要求的份儿。王孙可以，我为什么不行？他是秦国王孙，你是何人呢？我是吕不韦，我是魏国商人。我看你是疯子，立刻行刑！住手！一，这是王上刚刚颁发的首令，赦免秦国王孙。王孙。您受惊了，我怎么办呀？王上有命，全放了。那就放了吧。刘兄，辛苦了。我，若非你的门人在外奔走，赵王也不会这么快改变主意。王孙这话说差了。哦，王孙的棋局是个和局，因为王孙早就料到。秦赵两国势均力敌，赵王的勃然大怒，最终会化为细雨，不提罢了。你瞧我这副落魄的样子，像是个运筹帷幄之人吗？告辞。王孙，改日吕不韦一定登门拜访。好端端的，人怎么会就没有了呢？这，婢子夜不知情啊。昨天晚上的时候还好好的，今天早上去的时候，大小姐就不见了。立刻去给我找，就算是翻遍整个邯郸城，也得把她找到。家主息怒，浩兰疯疯癫癫到处乱跑，亦是常事。让人慢慢去找，总会找到的。哎，还不快去！婢子立刻就去。站住！疯丫头要是跑出去，会把李家的脸面给丢尽的
。不行，我亲自去。林妈妈呢？为何不一早在这伺候？林妈妈昨夜一夜未归，因主母在休息，婢子等不敢打扰。吃饭喽！哎呀，别擦了。王孙，这回你能死里逃生啊？可得亏公主殿下的求情，怎么着，还吊着呢？全邯郸城的人谁不知道，公主就喜欢你。哎，我说王孙啊，这全天下的人呐，都想摘得这朵骄傲的牡丹，你这是泡在蜜罐里呢。我要是你啊，管他什么公主不公主，先娶了再说。可惜，你不是我。哎呦，我打个比方嘛，不过公主可管不了这么多。我敢打赌啊，到最后，哎，你非得欺负不可。公主来了，公主来了。公主，我有些事儿，先告退。一人，我亲手为你缝制了一件衣裳，你快试试合不合身。多谢公主好意，只是我的衣衫已经够了。我说送给你，你就必须穿上。如此，一人只好从命了。疼吗？你在地牢里。拒绝我的时候，我的心就像针扎了一样疼。可是我既痛苦，又有一种隐秘的快乐，因为这种痛是你给我的。依然，我得让你感受一下这份痛。不，是分享。的确很痛。痛就对了，这样。你才能记住我一辈子。瞧这衣裳，多合身呀！一人，多谢公主好意。要是失去这张脸，你就失去了唯一的资本。若不是我狠下心肠，现在就成了一具尸体。我瞧瞧，疼，疼，撞的时候不知道疼。这什么？这要是我重金购得，保管你恢复如初。不留半点疤痕。啊、忍着，还口口声声说我是重要伙伴，就这么任由我被人带走？我相信你。后来我相信你，一定可以平安回来。就像你对我，不也是一样的信任吗？哎，还没上完药呢。痛。为要让伤痕成为你的软肋，只有放下过去的一切，你才可以变得无坚不摧。我已经试了。哼，你呀、啊，有时候很成熟。有时候，却总犯傻。你才傻，我和你是平等的，绝非是你的猫猫狗狗。你说什么？
他又回来了。嗯，香儿打听的真真的，的确是平安归来了。主人要是知道是咱们向李家告的密，他一定不会善罢甘休的。阿姐，咱们现在应该怎么办啊？你慌什么？事到如今，我们只能先下手为强了。可是主人护着浩兰，我们又有什么办法呢？您以为这吕府上下只有吕不韦能做主吗？你说什么？不韦受了牢狱之灾？是啊，主人这几天不是出去做生意了，是被关进了大牢。为什么？我不敢说，说，是因为一个叫李浩兰的女子，主人为了她跟公子交争风吃醋，这才……啊，争风吃醋，嗯，你说的可是实情？妖姬不敢有半句虚言，主人为了这个李浩兰挥金如土，这件事全府上下都知道，唯独就瞒着您。哎，这个臭小子，我去找他问话。万万不可！主人现在被那个李浩兰迷得神魂颠倒，根本听不进旁人劝告。哎，主父若真是想将那女子打发走，应当找个名正言顺的借口。名正言顺，谈何容易啊！主父，我倒是有个法子。什么法子？不过，要借您的明珠一用